di 100.000 anni fa, il primo essere umano ha lasciato l'Africa iniziando a colonizzare il mondo. Da quel momento la storia dell'umanità è una storia di migrazioni. Le migrazioni hanno da sempre avuto un grosso impatto sullo sviluppo umano. Nonostante ciò, le migrazioni sono spesso viste come un problema. Ma cosa sono esattamente le migrazioni? Quali sono le cause? E quali sono i problemi e le opportunità che le migrazioni presentano? Le migrazioni sono definite come il cambiamento permanente di residenza di una persona o gruppo. È un fenomeno sociale naturale. L'uomo ha colonizzato il mondo intero ed è arrivato fino alle zone più remote. Le migrazioni avvengono in contesti molto diversi, a causa delle guerre con la fuga di milioni di rifugiati. Ma i migranti viaggiano anche in cerca di opportunità economiche in zone diverse. Attualmente, 216 milioni di persone vivono distanti dal loro luogo di nascita, ovvero il 3% della popolazione mondiale. Analizzando le ragioni delle migrazioni, occorre distinguere tra fattori di spinta e di attrazione. I fattori di spinta sono circostanze nei paesi di origine che spingono le persone a immigrare. Per esempio povertà, guerra o disastri ambientali. I fattori di attrazione sono le condizioni nei paesi di destinazione, come le opportunità economiche e la libertà politica. Considerando queste ragioni, si può distinguere differenti forme di migrazione. I richiedenti asilo scappano dalla guerra o dalle persecuzioni nei paesi di origine. La Convenzione internazionale di Ginevra dice che nessuna persona può essere mandata indietro in un paese in cui rischia trattamenti inumani, tortura o la pena di morte. La migrazione per motivi di lavoro è basata sulla speranza di un futuro economico migliore, ma può essere difficile per una persona di un paese povero ottenere un permesso di soggiorno in un paese ricco. I migranti che entrano nei paesi in via informale o che lasciano scadere il visto turistico sono definiti migranti irregolari. Un altro caso con le migrazioni internazionali di persone altamente qualificate e prende forma sia tra paesi sviluppati che tra paesi in via di sviluppo. Questa forma di migrazione è spesso incoraggiata dai paesi di destinazione. Quali sono le principali vie di migrazione oggi? La maggior parte dei migranti vive negli Stati Uniti, seguiti da Russia e Germania. I maggiori paesi di origine sono Messico, India, Cina e Russia. In proporzione alla popolazione, i paesi del Golfo ospitano la maggior percentuale di migranti, attorno al 35% della loro popolazione. La maggior parte arriva per lo più da Asia del Sud ed Egitto. La maggior parte dei migranti negli Stati Uniti arriva dall'America Latina, in particolare dal Messico. In Europa c'è molta variazione a seconda dei paesi e riflette lo sviluppo storico. In Germania e Danimarca una grossa parte di migranti è di origine turca. Molti migranti in Francia, Portogallo e Spagna arrivano dalle colonie. Inoltre c'è una forte migrazione interna all'Europa promossa dal principio della libertà di movimento. Cittadini dell'Unione Europea possono vivere in qualsiasi altro Stato membro senza restrizioni. Le migrazioni sono spesso viste con paura. Per esempio l'idea che gli immigrati costino e pesino sui sistemi di welfare dei paesi di destinazione, specialmente nei paesi che offrono poche opportunità di mobilità sociale dei migranti, sono normalmente la parte più vulnerabile della società. Un'altra paura è che nei paesi di destinazione si possa perdere ciò che è percepito come l'identità naturale, specialmente per l'influenza di gruppi di altre religioni o culture. Spesso non ci sono politiche di integrazione di successo e gruppi sociali diversi vivono in quartieri separati. Come risultato di queste paure, le politiche migratorie nei paesi occidentali industrializzati sono diventate man mano restrittive. Gli Stati Uniti hanno costruito una barriera metallica per chiudere la frontiera sud col Messico. 
Anche l'Unione Europea sta rafforzando le sue frontiere. Le migrazioni sono percepite primariamente come problemi di sicurezza. L'Unione Europea sta cercando di bloccare i migranti prima che raggiungano il suo territorio. Questo è fatto tramite accordi bilaterali con i paesi di origine e di transito e con un incremento nei controlli dei rifugiati che viaggiano nel mare. Nel 2004 l'Unione ha creato l'agenzia Frontex per coordinare la chiusura delle frontiere esterne. Le organizzazioni a difesa dei diritti umani sostengono che molte persone che avrebbero diritto all'asilo in questo modo sono bloccate. È sempre più difficile raggiungere l'Europa e le vie di accesso sono sempre più rischiose e spesso conducono a disastri. Sono oltre 15.000 le persone che tra il 1988 e il 2010 hanno perso la vita nel Mediterraneo, più persone che in ogni altra frontiera al mondo. Quel che non è considerato la maggior parte del tempo è che le migrazioni hanno molti aspetti positivi. Le migrazioni contribuiscono allo sviluppo economico nei paesi di origine. Le rimesse sono di circa 300 miliardi di dollari all'anno, che è molto più che l'aiuto allo sviluppo negli stessi paesi. Nei paesi europei, come anche in altri paesi industrializzati, il tasso di natalità è sotto il livello di rimpiazzamento e il risultato è che le popolazioni stanno diventando più vecchie. Gli esperti credono che l'Europa abbia bisogno delle migrazioni per riequilibrare la bilancia e salvaguardare il sistema pensionistico. Inoltre, le migrazioni contribuiscono allo sviluppo culturale nei paesi di destinazione. Constatiamo che il discorso sulle migrazioni è viziato da una serie di pregiudizi e gli effetti sono politiche migratorie restrittive con l'obiettivo di bloccare le migrazioni. Questo non è solo un problema rispetto agli effetti che genera, ma anche un problema politico ed economico. Al fine di affrontare bene le migrazioni, occorre pensare politiche migratorie costruttive. Politiche che comprendano la regolarizzazione delle migrazioni, così come la tutela dei diritti dei richiedenti asilo.